ഹലോ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വട്ടം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗമനമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏകദേശം കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണൂ ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റീച്ച് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പുരോഗമനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം വർഷം അമ്പതിനായിരം ആണ് ഒന്ന് രണ്ടും അല്ല അമ്പതിനായിരം വർഷം ബാക്കിലോട്ട് പോവുക ഈ അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ വിചാരം നമ്മൾ ആക്ച്വലി സർവൈവൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു കടുവ വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി വന്നാലോ അതിനെ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അത്ലറ്റിക്കിന് അത്ലറ്റിക് ആൾക്കാരുടെ ബോഡിയേക്കായും കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കട്ടിങ്സും സിക്സ് പാക്കും ഉള്ള ശരീരഘടനയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സർവൈവൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ ആ ഒരു ട്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുലത്തിൽ അത്തരം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ആക്ച്വലി അവരുടെ ടെറിട്ടറി അവരുടെ ഏരിയ ഓഫ് കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് വലിയ നല്ല വ്യക്തമായ ബോധമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിന് അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആരാന്ന് പോലും അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതല്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ അവസ്ഥ അവർക്ക് ആക്ച്വലി അവിടെ ഏതൊക്കെ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ഗാർഡനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവരുടെ വളർത്തുന്ന ഏതൊക്കെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ചെടികളുണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ജീവി നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു പിന്നെ ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി അപ്പം വന്നൊരു കാര്യമാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പുള്ള കാര്യം അതായത് അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സർവൈവൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് ആക്ച്വലി ലോകത്തിൻ്റെ പല ലൊക്കേഷൻസിലായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഹ്യൂമൻ മൈഗ്രേഷൻ ആ സമയത്ത് ആഫ്രിക്ക വരെ എന്നാണ് ഹ്യൂമൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ പല റീജിയൺസിലോട്ട് മനുഷ്യൻ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ മൈഗ്രേഷൻ ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് അത് വേറൊരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഹ്യൂമൻ മൈ ഹ്യൂമൻ മൈഗ്രേഷൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ മൈഗ്രേറ്റ് പല പല ലൊക്കേഷൻസ് ആയല്ലോ അവിടുത്തെ എൻവിറോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത പല പല ചെറിയ ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്വന്തമായിട്ട് ചെടികളെയും പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ കൾട്ടിവേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പല ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി പല ആൾക്കാർ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അത് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ മെയിൻ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും വേറൊരു ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല മീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് കുറയും അതായത് ഇറച്ചി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കേടാവും അത് സ്മെല്ലുണ്ടാവും അതൊന്നും അല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോപ്പ് ഗ്രെയിൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ അഗ്രികൾച്ചർ സ്പെഷ്യലൈസ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കുറേ ഇൻ്റർബ്രീഡിങ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ റോസാ പൂവിൻ്റെ ചെണ്ടെടുത്തിട്ട് ചെമ്പടുത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബഡ്ഡിങ് എന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബയോളജിക്കലി അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല ഇൻ്റർബ്രീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക കുറേ ക്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ച്വലി വലിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷനെ നമ്മുടെ നാഗരികത ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അഗ്രികൾച്ചറിലെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെ
ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയി ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര എഫിഷ്യൻ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ വലുതായി ചെറിയ ചെറിയ വില്ലേജുകളായി ചെറിയ ചെറിയ വില്ലേജുകൾ മാറി മാറി പിന്നെ പല കിങ്ഡംസ് ആയി അത് വലുതായി മാറി മാറി കിങ് എംപയേഴ്സ് ആയി അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല എംപയറും അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല ആ ഒരു കിങ്ഡം എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഒക്കെ വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യകുലം ഒരു വേറൊരു ചൂടുവയ്പ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ട്രേഡ് പണ്ട് ബാട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അര കിലോ അരിയുണ്ട് അവൻ അര കിലോ സ്വർണ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ അരി മേടിച്ചിട്ട് സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യണോ അത്രയും തിരിച്ച് മേടിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബാട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു പണ്ടത്തെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പല കിങ്ഡംസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ പല കമ്മ്യൂണിറ്റി നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ട്രേഡ് ഉണ്ടായി പല കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇത് ടോട്ടലി ആ ഒരു മനുഷ്യരാശി ആദ്യം മുതൽ അവസാനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ കിട്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോരാളികളെ കിട്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കിങ്ഡംസും റൂളേഴ്സും എല്ലാം ആയി എല്ലാ കാര്യത്തിലും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയി ഇത് കാരണം ഭയങ്കര അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഒരു ലൈഫ് സ്പാനിൽ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആ ഒരു പ്ലാനിങ് വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഫുൾ ഒരു വേറെ ലെവലിലായെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി ഇനി നമ്മൾ മനുഷ്യരാശിയിൽ പിന്നെ പോകുന്നത് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭയങ്കര എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻ റിനേസൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഇന്നോവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ സമയത്താണ് ഫിസിക്സ് മാത്സ് കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ആ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയത് ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള കാല കാലഘട്ടം ഈ ആക്ച്വലി നേരത്തെയുള്ള പന്ത്രണ്ടര വർഷങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത്ര ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് അങ്ങനെയല്ല ആക്ച്വലി എന്താ ഒറിജിനൽസ് എന്നുള്ള ബുക്കുണ്ട് പിന്നെ എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ആ ഒരു ബുക്കുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആക്ച്വലി ബുക്ക് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പല ഇനിയുള്ള പല എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ എപ്പിസോഡും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനുഷ്യൻ ആസ് എ അനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ആസ് എ സോഷ്യൽ അനിമൽ ഇത് വളരെ വളരെ കോൺഫിൾട്ടിങ് ആണ് ആക്ച്വലി പണ്ടത്തെ ഗുഹാമനുഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര കോൺഫിൾട്ടിങ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്ന ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു വിധം ലൈഫിനെ കുറിച്ചൊരു വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇനി അടുത്ത അടുത്ത അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർമെൻ്റ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അല്ലേ ഇനി ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യരുണ്ടോ അവിടുത്തെ എല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രി റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും പറയാം അതായത് ഈ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർമെൻ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി റെവല്യൂഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോളോ അപ്പായി ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലായിടത്തും വലിയ രീതിയിലുള്ള നവീനമായ പല കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ച്വലി മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി ഇത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ജോലി നിയമിക്കപ്പെട്ടു പല നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെയാണ് ടെക്നോളജി മാറി മറിഞ്ഞത് അ
ഇതുവരെ ഉണ്ടായെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ജനറേഷൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് ജനറേഷൻസ് പിന്നിലാണ് സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാഗരികത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അഞ്ഞൂറ് റെവല്യൂഷൻസ് അഞ്ഞൂറ് ജനറേഷൻസ് പിന്നിലാണ് നാഗരികത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത് ജനറേഷൻ മുമ്പാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് സയൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് ജനറേഷൻസ് മുമ്പ് നമുക്ക് നാഗരികത അല്ലെങ്കിൽ സിവിലൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇരുപത് ജനറേഷൻ മുമ്പ് നമ്മൾ സയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം സയൻസ് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ജനറേഷൻ മുമ്പുള്ള മാത്രമാണ് അതായത് വൺ ജനറേഷൻ ബാക്കാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആയത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക അഞ്ഞൂറ് അവിടെ കിടക്കുന്നു പിന്നെ ഇരുപത് അവിടെ കിടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറേഷൻ മുമ്പാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാം അല്ലെ അനുമാനിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ സ്പീഷ്യസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇറയുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോസ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം പക്ഷേ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചറിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയും അതാണ് പ്രോസ്പ്രസ് ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വൺ ജനറേഷൻ മുമ്പുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി പ്ലെയിൻ പുറത്താൻ പറ്റുന്നു സാറ്റലൈറ്റ്സ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ ഇവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഗോഡ്സ് ഓൺ പാർട്ടികൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹിപ്സ് ബോസ് ഓൺ പാർട്ടികൾ അവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ബിഗ് ബാങ് തിയറിയും പിന്നെ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ബിഗ് ബാങ് തിയറി പിന്നെ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് തിയറി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഡാർക്ക് എനർജി യൂണിവേഴ്സ് തള്ളുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനറ്റ് മൊത്തം മാറ്റിമറിച്ചു അല്ലേ ടോപ്പോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രാ ജിയോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് ഫുൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് നമ്മുടെ എർത്ത് എന്നുള്ള ആ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫുള്ള് മാറ്റിമറിച്ചു നമ്മൾ ആകാശം മൊത്തം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്റ്റാർസ് കൊണ്ട് നിറച്ചു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആകാശം മൊത്തം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്റ്റാർസ് കൊണ്ട് നിറച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഒരു മെറ്റൽ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഏകദേശം കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി ചന്ദ്രനിൽ വരെ നടന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ മനുഷ്യനും കുറച്ച് പ്ലാനറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ റോബോട്ട്സിനെയും വിട്ടു തുടങ്ങി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ലൈഫ് കൊണ്ട് വീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആവറേജ് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പണ്ട് ജനറേഷൻസ് മുൻപ് വസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്കോളറിനേക്കാളും വിവരമുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആവറേജ് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അന്നത്തെ സ്കോളറിനേക്കാൾ വിവരമുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തുമാത്രം വിരോധാഭാസമാണ് ഒരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ടെക്നോളജിയും ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചുറ്റും നടക്കുന്നത് ഓഗ്മെൻറ്റ് റിയാലിറ്റി വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വലിയ രീതിയിലാണ് ഹ്യൂമൻ മാൻസ്കേലിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നത് കഴിഞ്ഞ ജനറേഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇനിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷൻ വരെ ആകുമോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കുറേ കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബുക്കുണ്ട് ആക്ച്വലി ഒറിജിൻസ് ബുക്കും പിന്നെ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാൻ കെയിൻ എന്ന ബുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള കുറേ കുറേ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് ബി വിഷ്ണു അഗെയിൻ സൈനിങ്